Hej simmer, og velkommen til part 7 af Arnes liv. Uh-huh. <laughs> jeg er virkelig, 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 virkelig excited for at skulle optage over for jer, fordi jeg har ikke optaget hele ugen. Hold da op, interviewklassen, vi starter fuldt ud her, det er bare super. Anton er klassens stjerne i dag og bliver interviewet af hele klassen. Han er både nervøs og spændt, indtil en af klassekammeraterne spørger, hvorfor får du altid topkarakter? Skal han prøve at finde et sjovt svar, eller gøre, som lærer bedre om at svare ærligt? Lad os svare ærligt. Anton trækker på skulderen og trækker vejret dybt og fortæller sandheden. Jeg er bare klog, ikke? Han prøvede ikke på at være sjov, men klassen griner venligt af svaret. Det var første spørgsmål, 22 tilbage. Anton har helt styr på det. Selvfølgelig har han det. Det er Anton, vi snakker om. I det her afsnit... Der øh, tænker jeg lidt, at vi skal i hvert fald lige ud og passe vores have, fordi det kan være, at den trænger til det. Der er i hvert fald noget, der trænger til at blive plantet og sådan noget. Og så tænker jeg, at vi skal have frøken. Øhm. Frøken Marie, det er det, hun hedder. Frøken Marie til at øh, komme over, når Anton er kommet hjem fra skole. Lad os lige speed det hele her lidt op. Og nu går jeg engang rent efter der var en. Ja, ja. Det hører jo med. Lad os se, om der er noget, der har brug for at blive passet. Det var der. Og oh, der er en telefon, der ringer. Lad os pjekke for skole og tage et sted hen. Ej! <laughs> vi pjekker ikke for skole! Øj, sådan er vi ikke... Det lille Anton, vi snakker om. Han er geni. Ja, han er så. Lad os se. Det tager lidt tid, det her. Oh, Nuller er død. Åh. Oh, Stakkels Nuller. Rip Nuller, siger jeg bare. Åh. Oh. Lad os se. Han trænger seriøst til et eller andet sjovt. Hvad vil han gerne? Juhu i busken. Okay. Jeg tænker lige, at vi ser noget fjernsyn. Og vi har åbenbart fået regninger. Uh, Marie. Marie Knudsen vil høre, om du har lyst til at komme over til hendes hus og hænge ud. Nej, vi inviterer dig hjem til os. Så ikke lige nu, Marie. Det kommer. Det kommer. Øhm, lad os se. Vi skal lige betale regninger også. Jamen dog, jamen dog. Det, den have, den tager lang tid i dag, synes jeg. Det var også lang tid siden, vi skulle passe den i princippet. Så det passer nok meget godt. Og Arne, han har styr på det. Så var Uh, Anton, endnu et tøltal. Sådan, min ven. Du stinker. Du skal i bade. <laughs> Lad os få ham til at tage et bruse bag. Og så når Arne har begyndt til regninger, så kan han invitere Marie hen. Ej. Ej, jeg er virkelig ked af, hvis I kan høre en, en scooter i baggrunden nu, fordi øhm, min overbro har lige tændt hans scooter, og den holder ude for en vores kontors dør. Så... Ja. Yeah. Ej, hvad sker der med fjernsynet? Nå. Hold da op. Det er, som om der er virkelig dårlig signal, eller så gør det bare sådan, når vi spoler. Det gør bare sådan, når vi spoler. Okay. Det er da lidt træls. Hvad skal du, Anton? Ha' lidt mad. Det er så i orden. Og der har vi Nuller. Godnag, Nuller. Anton. Anne. Og Arne. Fint lille familieportræt. Jeg tror godt, Arne, jeg tror godt, du kan... Ja, det kan du godt. Betale regninger og sådan noget nu. Hvad skal du? Hvorfor går du ud for at gøre det? Det var da en underlig idé. Ja, ja. Hun kommer lige om lidt. Yay! Så tænker jeg lige, at Anton kan hilse på hende. Snakke om skole. Kan så Anton. Du kan sige goddag til hende. Du skal lige af med dit mad først, kan jeg se. Når hun kommer ind, det er så i orden. 
Okay. Det går da helt. Hold da op, alt går i stykker nu. Altså, statte og statte. Nej. Sådan der. De to, de skal lære hinanden at kende lidt bedre, før hun flytter ind. Hun flytter ikke bare sådan ind, uden at, at Anton har et godt forhold til hende. Det føler jeg ikke, Arne vil gøre. Lad os snakke her sammen. Okay, Anton lur på sin stup. Det er så i orden, Arne. Hvad skal jeg indenfor? Der er ingen grund til at være udenfor. Lad os snakke begejstret om det hele. Alt. Vi skal simpelthen være gode venner med hende. Og hvad er vi lige nu? Bekendt. Det er du der ikke. Vi skulle tage interesser. Snakke om yndlingsdyr. Sådan. Snakke om legetøj og noget papkultur. Ved om tastetips. Lad os se. Yay, vi vender med hende nu. Altså, Arne, kan, kan du ikke lige gå ind og så kramme hende og sige hej også? Øhm... Gik knus. Der kom Arnes. Au! Det er så godt. Ja, hun slet. Hej. Hun er godt at se dig igen. Jeg skal give hende en rose. Jeg kan kysse hende på hånden. Er vi til at tage overnatte? Kunne vi godt? Rav. <laughs> Fælles overnatning. Det lyder sjovt. Ja, I går. Lad os se. Nå, Anton er gået seng. Lad os juhue. Juhu med Marie i busken. Ja, for det vil, det vil Arne nemlig gerne. Så lad os gøre det. Lad os se. Og hun sådan lidt, kan du så komme ind med dig? <laughs> hey, der fløj fugle ud. Hold da op. Den er... Øh den knaser lidt, var. <laughs> Der sker ting og sager. <laughs> Lad os lige give dem lidt privatliv. Lad os fjerne det mad, der ikke dur mere. Se, øj, de er stadig i gang. Hold op. Og lad os så åbne og så tage noget mad, tænker jeg. De andre er ved at være lidt Har jeg ikke kommet ind derfra? Det er så i orden. Hvor er hun henne? Hun står derude nu. Ja, ja. Det vil alle sammen ændre sig. Sådan, så kommer hun ind. Lad os lige snakke lidt mere med hende. Øh, fortælle en dramatisk historie. Klager over regninger. Det gør vi alle sammen, vel? Han kan stadigvæk snakke om frugtkagen. Det var dog fantastisk. Så taler madlavning. Og tager soloer. Og så laver en paudi. De to, de er så søde sammen. Prøv lige se dem. Mm. De passer så godt sammen. <laughs> What up, tænker hun. Ja. 
Oh. Oh. Kan man ikke sit her sammen? Sit her og snakke sammen. Så kan vi lige øh, søge film med. Lad os se. Lad os se. Hvad skal vi se? Se smuts lange rejse. Sådan der. Så kan de sidde og se en film sammen. Er det ikke mening, du skal sætte dig ned? Thank you. Kan han omfavne hende? Åh, oh, prøv at se Arles udtryk. Mhm. <laughs> <laughs> det er så godt. <laughs> det lyder som en meget hyggelig film, det der. Med mumier og sådan. Lad os ligge an på hende under filmen. Hihi. Det er som om de ikke kan blive helt enige om den der film der. <laughs> det er da sødt. <laughs> tikle, tikle. <laughs> oh, det kunne være, at han skulle gå i seng. Han virker lidt, lidt... Han virker en smule træt, synes jeg. Det virker, som om han skulle gå i seng. I seng med dig, Arne. Godnat med dig. Hvem er dig, Anton? Hvordan har du det? Fint, fint. Og bliv lynhurtig færdig med lektier bagefter. Så kan du snakke lidt mere med <coughs> Marie. Øhm. Lige om tastetips og fortælle vidtighed om elefanter. Bliv om hjælp med lektier. Men han allerede er, når han er... Er han færdig med dem? Nej. Hold da op. Kan du ikke bede om hjælp med lektier? Bede om hjælp med lektier. Sådan der. Så hurtigt gik det. <laughs> Snak om skole. Man skal ikke klage over Arne. Arne er en god far. Det kunne godt, hun hjælper ham. Så bliver de bedre venner. Yeah! De er lige blevet gode venner! Lad os rydde op en gang. Og så skal du også i skole, lille buddy. Kan du så komme i skole? Ej. Arne, du må godt stå op. Gå på PC og mobbe. Hvem vil nu have ham til at Ej, jeg har hørt, du blev venner med Marie Knudsen. Hun er sej. Yay! 
Det er hun nemlig. Vi burde virkelig til at komme afsted. Okay. Marie, hej hej. Det var dejligt som altid, at du kom forbi. Lad os se, har vi mere? Fjern for dagen med først. Ah, dusken skræk. Anton er blevet dusk, og det betyder, at han lige så godt kunne være have skilt på ryggen, hvor der står spark mig. Hov, vent, det har han jo også. Han siger noget til læreren. Skal han sige noget til læreren, eller skal han prøve at finde den skyldige alene? Lad os finde søren. Den bedste... Det bedste ved dumme folk er, at de aldrig husker at slette deres spor. Anton får hurtigt øje på en bølle med rød tus over sine hænder. Han sniger sig forbi forbryderen, giver ham et, dask, et diskret klap på skulderen og klister skiltet og den tilhørende udmydelse fast på ryggen af ham. Sådan, Anton. Sådan skal det gøre. Nej. Vores vaske er gået i stykker. Ah. Lad os se, hvad har vi tilbage herinde. Vi har stadig lidt mad. Lad os spise op først, Arne. Der er ingen grund til andet. Vi får spist, og vi får spist. Lad os se. Øj, det ser ud som om, der er klar til at høste. Uh, og opgradere. Sådan der. En god have, vi har. Hey, Arne tager. Uh, Anton har snart fødselsdag. Ja. Yeah. Sådan. Jeg tænker, at vi skal... Hvorfor har det lukket for strømmen? Vi havde sgu da betalt regningerne. Ej. Arne. Her går jeg og stoler på, at du betaler vores regninger, og så gør du det ikke. Nå, jeg havde tænkt med Antons fødselsdag, at det skulle være sådan en stor en, altså med både Annekom og hans halvsøskende og alt det der. Men nu kan jeg ikke lige huske, om Arne stadig kender halvsøskende. Øhm, Anne er der. Øhm, Tag sådan ud. Nå, whatever. Vi holder den fødselsdag, vi kan. Så Arne, nu skal du også... Så kan du passe her bagefter. Du skal betale dine regninger. Altså. Ja, det skal han da. Selvfølgelig skal han invitere sin klassekammerat på besøg. Har vi nu fået betalt de regninger? Nu gider jeg altså... Det var dog fantastisk. Øhm. Anne vil også gerne komme hen, og det er i orden. Ja, det er det. Øhm. Lad os snakke om sko... Nej, Anton. Du kan ikke lege høm hømmet. Det var da på side. Øj. Lad os lige gå ud og så sige... Fortæl en fjollet historie, så kan hun automatisk komme ind. Øh, snak om legetøj. <coughs> Citer en tegnefilmsfigur, og så kan de lege dukker med Lukas. Og hun vil høre, om det er lyst til at komme over til hende ude i hendes hus. Nej, ellers tak. Vi har lige gang i alt muligt andet her. For Hulanda. Nå, Arne. Kan du sige goddag til Anne? Anton, du skal ind og lege. Goddag, goddag. Giv en kompliment. Smentina? Droba? Jeg spørger hende, hvordan hendes dag er, og sådan nogle helt almindelige ting. Hvad sagde den? <laughs> ja, ja. Snak begejstret om guitar-soloer og 
Så giver jeg en kompliment. Lad os se. Leger de sammen? Åh, oh, den ser sur ud. Ej, det ser ikke ud som om det går for godt. Du skal også på vc. Arne, du kan servere aftensmad hvidløgsnudler. Hvor Anne blev af. Anne, er hun stadig syg? Det var da fantastisk. Hm. Anton, du skal lege med din ven. Også selvom du er anspændt. Hvor er det fint, at han har taget en ven med hjem. Far lav aftensmad. Ej, ej, ej. Arne, du har ikke tabt hvidløgne ned i nudlerne. Puh, ja, det går over sgu ikke. Jeg lader os lige så for en heller. Sådan. Uh, niveau 2 i god middag madlavning. Lad os kalde til måltid. Der kommer alle deres piser. Nej, Arne, du her hen og sidder. Skulle lige til at sige, kan vi så spise sammen, alle sammen? Haha, <laughs> det var synkront. <laughs> ah, det er så godt ud. Lad os løfte hendes humør lidt. Lad os... Rose. Anton. Åh, oh, han ser lidt ked af det ud. Det var det godt. Han er bare rigtig familiemenneske. Han er bare... Så har jeg lavet mad til alle sammen. Kom og spis. Alle sammen. Nu skal jeg virkelig på VC bagefter. Jeg er helt vild med det her. Det er bare... Sådan. Lad os lige... Lad os fortælle en utrolig historie til vennerne. Farvel, farvel, Anne. Tak fordi du kom på besøg. Synkron igen. <laughs> Uha, han fortæller åbenbart om politi. Vi skal lære hans, hans venner at kende. Det bliver man nødt til. En sød lille sammenkomst her. Det kan jeg godt lide. Jeg er sikker på, at Arne og godt kan lide det. Lad os lige sælge nogle af de her ting. Så om nogle af tingene ikke giver så meget mere. Og vi får det stadigvæk lidt. Sådan der. Hej hej. Tak fordi du kom forbi. Er du godt snart færdig med at spise, Anton? Du behøver ikke spise mere. Og det behøver du faktisk heller ikke, Arne, i princippet. 
Så lad os rydde alt det her op, så gik tiden også. Det passer rigtig godt med, at vi slutter det her afsnit her. I næste afsnit, der håber jeg virkelig, at vi kan få flyttet Marie ind, fordi hun er jo blevet gode venner med Anton, som Arne rigtig gerne vil have det. Og det har ikke bare krævet lidt mod, det har krævet meget mod fra i hvert fald uh, Antons side at sige goddag til en ny kvinde. Ja, det synes jeg i hvert fald. Indtil da, så har det rigtig godt. Vi ses i næste afsnit. Hej hej.